বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি পরিবেশবিদ্যা পাঠের গুরুত্বপূর্ণ এবং বাছাইকৃত কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে প্রশ্নগুলি এসএসসি রেল ডাব্লু বিসিএস প্রাইমারি টেট সি টেট এবং ওয়েস্টবেঙ্গল কনস্টেবল ওয়েস্টবেঙ্গল এসআই যে কোনো কম্পিটিশান পরীক্ষার জন্য অতি মূল্যবান যে সমস্ত বন্ধুরা এই চ্যানেলে নতুন বা এই চ্যানেল প্রথম দেখছো সেই সমস্ত বন্ধুরা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা যে বেল বাটনটি রয়েছে সেটি অন করে দাও যার ফলে আমি যখনই নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে থাকবো তার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে বন্ধুরা এর আগে আমি ওয়েস্টবেঙ্গল প্রাইমারি টেট সি টেট এসএসসি ডাব্লু বিসিএস রেল ডাব্লু বিপি কনস্টেবল ডাব্লু বিপি এসআই এবং যে কোনো কম্পিটিশান পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ জেনারেল নলেজ জিআই রিজনিং এবং ম্যাথামেটিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তার যে সমাধান সেগুলোকে নিয়েও আলোচনা করেছি কিভাবে তোমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলিকে সমাধান করতে পারবে সেগুলি তোমাদেরকে দেখিয়েছি তাই আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে ওই ভিডিওর লিঙ্ক আমি দিয়ে দেব তোমরা ওখান থেকে পূর্ববর্তী ভিডিওগুলি দেখে নেবে যেগুলি যে কোনো কম্পিটিশান পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অতি মূল্যবান সকল বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো দেখবে তোমাদের যে কোনো কম্পিটিশান পরীক্ষা দিতে গেলে সেগুলি উপকারে লাগবে চলো বন্ধুরা আজকের যে পাঠ সেটি নিয়ে আলোচনা করা যাক বন্ধুরা আজকের পরিবেশবিদ্যা পাঠের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি রয়েছে তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি রয়েছে মানুষের খাদ্য হিসেবে প্রায় আশি হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ব্যবহার হয় অর্থাৎ মানুষ খাদ্য হিসাবে এই আশি হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ব্যবহার করে যেমন ধরো আম জাম লিচু কাঁঠাল এগুলো যেমন প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সেরকম আমাকে আমাদের সমগ্র পৃথিবীতে এই আশি হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলি মানুষ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে পরে রয়েছে পৃথিবীতে বর্তমানে দশ হাজারের বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুত হচ্ছে আমরা জানি যে গাছের বিভিন্ন অংশ মূল কাণ্ড পাতা এই বিভিন্ন অংশ থেকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরি হয় সেই রকমই আমাদের ভারতবর্ষে শুধু নয় সমগ্র পৃথিবীতে দশ হাজারের বেশি প্রজাতি রয়েছে যেগুলি থেকে আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করার কাজ চলছে পরে রয়েছে সুন্দরবনে প্রায় দুশো পঁয়ষট্টি প্রজাতির সন্ধিপথ দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ সুন্দরবন যে এরিয়া বা সুন্দরবন যে এলাকা সেখানে দুশো পঁয়ষট্টি প্রজাতির সন্ধিপথ দেখতে পাওয়া যায় পরে রয়েছে পৃথিবীব্যাপী জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য অর্থ ও পরামর্শ দেয় দি ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড ফর নেচার অর্থাৎ আমাদের যে জীববৈচিত্র রক্ষা করার জন্য বা সেখানে যে সমস্ত মানুষরা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে তাদেরকে অর্থ দান বা তাদের যে বেতন সেই সমস্ত কিছু এবং কিভাবে জীববৈচিত্র রক্ষা করা যায় সেই সম্পর্কে সব কিছু পরামর্শ দেয় কিন্তু দ্য ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড ফর নেচার এই দুটি সংস্থা কিন্তু আমাদের এই জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য অর্থ এবং পরামর্শ দিয়ে থাকে পরে রয়েছে বিশ্ব বসুন্ধরা সম্মেলন বা আর্থ সামিট উনিশশো সালে ব্রাজিলের রাজধানী রিও জি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ আমরা সকলেই জানি যে বিশ্ব বসুন্ধরা একটা সম্মেলন তো এই সম্মেলনের যে অনুষ্ঠান সূচি বা এই সম্মেলনের যে পর্ব মূল যে পর্বটি সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে ব্রাজিলের যে রাজধানী রিও জি জেনিরোতে পরে রয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস অর্থাৎ বিশ্ব যে পরিবেশ দিবস দিনটি সেই দিনটি আমরা পালন করে থাকি পাঁচই জুন এই তারিখটিতে পরে রয়েছে বন্যপ্রাণী দিবস আমরা পালন করি তেসরা অক্টোবর এই দিনটিতে আমরা বন্যপ্রাণী দিবস পালন করে থাকি পরে রয়েছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস আমরা পালন করে থাকি চৌঠা ডিসেম্বর এই চৌঠা ডিসেম্বর দিনটিতে আমরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস পালন করে থাকি পরে রয়েছে জীববৈচিত্র দিবস আমরা পালন করে থাকি আটই ডিসেম্বর অর্থাৎ আটই ডিসেম্বর এই তারিখটিতে আমরা জীব বৈচিত্র দিবস পালন করে থাকি এই কিন্তু প্রত্যেকটা দিবস মনে রাখবে পরীক্ষাতে দেখবে কম বেশি একটা কিংবা দুটো কিন্তু এই দিবস থেকে প্রশ্ন আসে বিশেষ করে প্রাইমারি টেটের ক্ষেত্রে পরে রয়েছে বসুন্ধরা সম্মেলন জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্যকর হয় উনিশশো সালের সাতাশে ডিসেম্বর অর্থাৎ বসুন্ধরা যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে যে জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের যে বিভিন্ন আইন বা প্রস্তাব সেগুলি কার্যকরিত কার্যকরিতা লাভ করেছিল উনিশশো সালের সাতাশে ডিসেম্বর এই তারিখটিতে পরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দুটি জাতীয় উদ্যান হলো 
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যান খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের বা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট না এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের জাতীয় উদ্যান অর্থাৎ ন্যাশনাল আমাদের অনেক রকম পার্ক রয়েছে বা উদ্যান রয়েছে তো আমাদের জাতীয় যে উদ্যান সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় যে উদ্যান সেটা হচ্ছে জলদাপাড়া এবং গরুমারা যে জাতীয় উদ্যান রয়েছে এই দুটি জাতীয় উদ্যান হলো পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান পরে রয়েছে ভারতে এখন পর্যন্ত মোট পাঁচশো পনেরোটি অভয়ারণ্য বর্তমান অর্থাৎ আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষে মোট পাঁচশো পনেরোটি অভয়ারণ্য রয়েছে পরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষিত বনাঞ্চল হলো চাপড়ামারি বনাঞ্চল এটি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের একটি সংরক্ষিত একটি বনাঞ্চলের নাম যেটি চাপড়ামারি এই চাপড়ামারি বনাঞ্চলটি হলো পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষিত বনাঞ্চল পরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের নাম হলো সুন্দরবন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা পরীক্ষায় বারবার আসে পশ্চিমবঙ্গের একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের নাম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হলো পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন পরে রয়েছে নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ভারতের প্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ অর্থাৎ আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষে যে কটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ রয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হলো নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ পরে রয়েছে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের প্রধান তিনটি অংশ থাকে প্রথমটিকে বলা হয় কোর অঞ্চল দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বাফার অঞ্চল এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ট্রানজিশন অঞ্চল অর্থাৎ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সেই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের প্রধান তিনটি অংশ একটা হচ্ছে কোর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাফার এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ট্রানজিশন এই তিনটি অংশ কিন্তু বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় পরে রয়েছে প্রায় সংরক্ষণের জন্য একশো ছিয়ানব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় তরল নাইট্রোজেনে অর্থাৎ কায়ো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একশো ছিয়ানব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সেটি তরল নাইট্রোজেনে পরিণত হয় পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে উত্তরাখণ্ডের করবের জাতীয় উদ্যানের পূর্ব নাম হেইলি জাতীয় উদ্যান অর্থাৎ বর্তমানে যেটা করবের নামক জাতীয় উদ্যান রয়েছে যেটা অবস্থিত উত্তরাখণ্ডে সেটির পূর্বে অর্থাৎ আগে নাম ছিল হেইলি নামক জাতীয় উদ্যান পরে রয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেনে এক সিটু সংরক্ষণ করা হয় এক সিটুর ব্যাপারটা একটু বলে দিই না এক সিটু হচ্ছে যখন কোনো রকম একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীকে তাদের নিজস্ব বাসস্থান থেকে অর্থাৎ যেখানে তারা বড় হয় সেই রকম কোনো বাসস্থান থেকে যদি সরিয়ে অন্য একটা বাসস্থানে নিয়ে এসে সেখানে সংরক্ষণ করা হয় তাকে বলা হয় এক সিটু সংরক্ষণ উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন ধরো আমরা চিড়িয়াখানাতে কি করি বিভিন্ন রকম প্রাণীদেরকে সংরক্ষণ করে রাখি বাঘ বলো সিংহ বলো সেগুলি কিন্তু প্রত্যেকটা এক সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ পরে রয়েছে জাতীয় অরণ্য আইন উনিশশো সালে পাস হয় অর্থাৎ আমাদের যে ভারতে অরণ্য আইন রয়েছে সেই ভারতের জাতীয় অরণ্য আইন উনিশশো সালে পাস করে দু সালে জীব বৈচিত্র আইন ভারতের সংসদে গাহ্য হয় দু সালে জীব বৈচিত্র আইন ভারতের যে সংসদ কক্ষ রয়েছে সেখানেতে পাস হয় পরে রয়েছে যে এফ এম এর পুরো নাম হলো জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ জে এফ এম এর পুরো নাম হচ্ছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট পরে রয়েছে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে জে এফ এম এর নেতৃত্ব দেন অর্থাৎ জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গেরই একজন অফিসার যার নাম হলেন অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরের প্রশ্ন রয়েছে উনিশশো সালে রেড ডাটা বুক প্রকাশিত হয় রেড ডাটা বুক বলতে বোঝায় বিপন্ন প্রায় যে সমস্ত প্রজাতি রয়েছে সেগুলিকে রেড ডাটা বুক বলা হয় আর এই রেড ডাটা বুক সবার প্রথম প্রকাশিত হয় রাশিয়াতে আর উনিশশো সালে রেড ডাটা বুক প্রকাশিত হয়েছিল যেটা রাশিয়াতে পরে রয়েছে রেড ডাটা বুক প্রকাশকারী সংস্থা হলো আইস ইউসিএন অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ নেচার ন্যাচার ন্যাচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্স সেটাই হচ্ছে পুরো নাম বললাম আইইউসিএন এর পুরো নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্স সেটা হচ্ছে ডে রেড ডাটা বুক প্রকাশকারী একটি সংস্থা পরে রয়েছে উনিশশো সালের পয়লা এপ্রিল থেকে ভারতের বাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প চালু হয় এই উনিশশো সালের পয়লা এপ্রিল এই দিন থেকে ভারতবর্ষে সবার প্রথম বাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প চালু হয়েছিল পরে রয়েছে ভারতের একটি কুমির সংরক্ষণ প্রকল্প হল ভগতপুর কুমির প্রকল্প যেটি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এই ভগতপুর কুমির প্রকল্পটি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এটি ভারতবর্ষের একটি কুমির সংরক্ষণ প্রকল্পের নাম পরে রয়েছে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে লাল পান্ডার কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে অর্থাৎ লাল পান্ডার কৃত্রিম যে প্রজনন কেন্দ্র সেটি গড়ে উঠেছিল দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল যে পার্ক রয়েছে সেখানেতে 
পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে স্থানিক প্রজাতি কাকে বলা হয় না বলা হচ্ছে পৃথিবীতে এমন কিছু জীব প্রজাতি আছে যারা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা ভূখণ্ডে অবস্থিত এই ধরনের প্রজাতিকে ওই অঞ্চলের স্থানিক প্রজাতি বলা হয় এখানে তো উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে এশিয়ান যে সিংহ তারা কেবলমাত্র গুজরাটের গির অরণ্য সেখানেতেই পাওয়া যায় মানে পৃথিবীতে এমন জীব প্রজাতি রয়েছে যারা তাদের যে নিজস্ব যে অঞ্চল বা তাদের যে নির্দিষ্ট যে অঞ্চল যেখানে তারা বসবাস করে বা তাদের যে ভূখণ্ডটা সেটাকেই বলছে সেই অঞ্চলের স্থানিক প্রজাতি তা দেখো এখানে উদাহরণ বলেছে যে এশিয়ান সিংহ এশিয়ান সিংহটা কেবলমাত্র গুজরাটের গির অরণ্য ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না অর্থাৎ এশিয়ান সিংহ গুজরাটের গির অরণ্যের একটি স্থানিক প্রজাতির উদাহরণ পরবর্তীতে রয়েছে বিপন্ন প্রজাতি কাকে বলা হয় না বলা হচ্ছে যে সব বন্য উদ্ভিদ প্রাণী প্রজাতির সংখ্যায় এত বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে যে তাদের সত্তর সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে অদূর ভবিষ্যতে এদের অবলুপ্তির সম্ভাবনা থাকে তাদেরকে বিপন্ন প্রজাতি বলে যেমন ধরো কিছু প্রজাতি ছিল তারা আস্তে আস্তে তাদের পরিমাণটা হাস পেতে শুরু করেছে এবং পরবর্তী সময় বা অদূর ভবিষ্যতে যখন আমরা যাব তখন দেখব যে সেই প্রজাতিটা আর নেই সেটি আস্তে আস্তে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন সেই ধরনের প্রজাতিকে বলা হচ্ছে বিপন্ন প্রজাতি যেমন ধরো উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি এক সিংহ যে গণ্ডার সেটির কিন্তু আস্তে আস্তে অবলুপ্তির দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এক সিংহ গণ্ডার আগে ছিল অনেক পরিমাণেই ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে তার পরিমাণ কমতে শুরু করেছে এবং এক সময় আমরা যদি সেটার ব্যবস্থা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করি দেখব আস্তে আস্তে সেটা অবলুপ্তির দিকে এগাচ্ছে বন্ধুরা আজকের এই ছিল পরিবেশবিদ্যা পাঠের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি শুধুমাত্র সিটের বা প্রাইমারি টেটের ক্ষেত্রে নয় যে কোনো কম্পিটিশন পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ দেখবে বর্তমানে আমাদের কিন্তু কম্পিটিশন পরীক্ষায় জেনারেল নলেজ বা জেনারেল সায়েন্সের কিন্তু অনেক প্রশ্ন থাকে তো বর্তমানে কিন্তু এই পরিবেশবিদ্যা পাঠ থেকে যে কোনো কম্পিটিশন পরীক্ষাতে ফিফটি পার্সেন্ট প্রশ্ন কিন্তু আমাদের এই পরিবেশবিদ্যা পার্ট থেকেই আসে তো তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে তার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অতি অবশ্যই তোমাদের সকল বন্ধুদেরকে শেয়ার করো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আবার নিয়ে আসবো তোমাদের কাছে নতুন কোনো টিপস বন্ধুরা ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকবে সকলকেই ভালো রাখবে ধন্যবাদ